소성님도 소라가 만든 영상을 아마 보시지 않았을까 싶은데 제가 네. 앞서서도 소개를 해드렸지만 네. 그림자가 진다거나 파도를 네. 치는 모습들 네. 이런 것들 현실이 거의 그대로 반영이 됐다고 해도 어, 무방할 정도여가지고 굉장히 퀄리티가 높다고 느끼는 것 같아요. 네, 저도 영상을 보고 많이 놀랐는데요. 소라는 기존 서비스에 비해서 영상이 훨씬 더 자연스러워져서 실제 촬영한 것인지 인공지능이 가짜로 생성한 것인지 구분이 어려울 정도로 사실적이라는 게좀 다릅니다. 아, 맞아요. 제가 봐도 너무 사실적이어서 깜짝 놀랐고요. 네. 인공지능과 함께 세상, 우리가 어떻게 대비해야 될까요? 인공지능 기술을 두려워하지 말고 음. 보다 적극적으로 배우고 활용하면서 다가올 인공지능 시대, 내가 인공지능을 어떻게 활용해서 내 능력을 더 키워나갈 수 있을지를 대비해가는 것이 더 중요하다라고 하는 말씀을 드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 요즘 것이 궁금한 요즘 과학 뉴스, 요즘 과학의 진행을 맡은 요즘 것 강주환입니다. 오늘 여러분께 소개해드릴 뉴스는요. 세상을 놀라게 했던 챗 GPT의 개발사죠. 어, 오픈 AI에서 텍스트를 입력하면 영상을 만들어주는 인공지능 모델 소라가 만든 영상을 공개했다는 소식입니다. 저도 이번에 소라가 만든 여러 영상들을 보게 됐는데 일부 영상에서는 살짝 어색한 부분이 존재하기도 하지만 높은 퀄리티를 가진 영상들이 공개되어서 매우 놀라웠고요. 가장 많은 분들이 보셨을 도쿄 거리를 걷는 여성의 영상을 보면 빗물이 고인 바닥에 비치 친 네온 사인이라던가 선글라스에 비친 거리의 모습을 보고 인공지능 기술이 이렇게 성장했구나 인공지능이 정말 우리 가까이 왔구나 라는 걸 실감할 수 있었습니다 저도 얼른 오늘 전문가 분과 함께 더 자세한 이야기를 나눠보고 싶은데요 우리에게 가까이 다가온 인공지능에 대해 설명해 주실 오늘의 전문가 분은요 한국지능정보사회 지능원의 정원모 수석연구원님입니다 수석연구원님 안녕하세요 네 안녕하세요 정원모입니다 어, 오늘 수석 연구원님을 모시고 인공지능에 관련된 이야기를 해볼까 하는데 먼저 요즘 과학 시청자분들께 어떤 업무를 하고 계신지 소개를 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 저는 어, 과학기술정보통신부 산하 공공기관인 한국지능정보사회 진흥원에 근무하고 있습니다. 어, 맡은 일은 최신 IT 기술을 공공서비스에 적용함으로써 국민의 삶을 좀더 편리하고 행복하게 만들 수 있는 방안들에 대해 연구하고 이를 디지털 정부 등 국가의 보편적인 서비스로 만드는 일을 하고 있습니다. 주무관님께서는 과기부 홈페이지 혹시 언제 만들어졌는지 아실까요? 어, 아마 <웃음> 좀 예측하기는 어렵지만 한 네네. 2000년쯤에 만들어지지 않았을까 그냥 이런 감은 네네. 오는데 네네. 우리나라는 1994년에 인터넷 상용 서비스가 처음 시작이 됐습니다. 오, 네. 어, 그 전까지는 인터넷과 전화선이 합쳐져 있었기 때문에 네네. 인터넷을 하면 전화가 끊기고 전화를 하면 인터넷이 안 되는 상황이었는데요. 네네. 상용 서비스가 시작되면서 그두 가지가 분리되기 시작했고 오. 동시에 접속이 가능해진 겁니다. 하... 그러면서 1995년에 대통령 그 청와대 홈페이지를 시작으로 해서 각 부처 홈페이지가 만들어지기 시작을 했고요. 오. 그러면서 과, 과기부의 홈페이지도 고그 시점에서 생성이 됐다고 볼수 있습니다. 네네. 이런 변화가 2010년에는 스마트폰으로 인해서 또한번 왔고요. 음. 스마트폰 사용자가 폭증하기 시작한 2010년부터 네네. 각 부처에 어, 모바일 홈페이지 대응이라든가 아. 어, 이런 유튜브 채널이나 트위터, 페이스북 같은 SNS 채널에 대한 대응도 그때부터 시작이 된 거죠. 마찬가지로 지금 시점에서는 이런 인공지능이라고 하는 서비스들이 공공서비스에 어떻게 적용하면 좋을지 이런 부분들에 대해서 많은 고민들을 하고 있습니다. 그러면 은 이제 인공지능도 대국민 서비스에 이제 적용이 될 건데 네. 아, 앞으로 인공지능이 어떻게 적용이 될지 우리가 계속 지켜보는 것도 아마 참 재미있을 것 같고 네, 그러면 은 오늘 과학뉴스 주제로 돌아와서 네. 이번에 소라가 공개가 됐는데 네. 굉장히 반응이 뜨거웠다고 해요. 네. 소라가 어떤 건지에 대해서 먼저 좀 여쭤보고 싶은데요. 생성형 인공지능 소라는 지난 2월 15일 오픈 AI가 공개한 동영상을 생성해주는 인공지능인데요. 원하는 영상을 텍스트, 즉 글자로 입력을 하면 최대 1분 이내에 동영상을 만들어주는 인공지능 서비스입니다. 소라는 일본어로 하늘을 의미하는 단어입니다. 아 예, 오픈 AI에서는 현실의 한계를 뛰어넘어서 무한한 창의성을 보여주는 능력을 상징하는 의미로 동영상 생성 인공지능의 이름을 소라, 즉 하늘이라고 붙였다고 합니다. 어, 수석님도 소라가 만든 영상을 아마 보시지 않았을까 싶은데 제가 네. 앞서서도 소개를 해드렸지만 네. 그림자가 진다거나 파도를 네. 치는 모습들 네. 이런 것들 현실이 거의 그대로 반영이 됐다고 해도 어, 무방할 정도여가지고 굉장히 퀄리티가 높다고 느끼는 것 같아요. 네네. 소라 이전에도 사실 영상을 만들어주는 인공지능들은 있었는데 
현재 소라는 그 인공지능들과 어떤 차이가 있는 건지가 좀 궁금한데요. 네, 맞습니다. 저도 영상을 보고 많이 놀랐는데요. 기존에도 동영상을 생성해주는 인공지능은 여러 개가 있었습니다. 하지만 소라는 기존 서비스에 비해서 영상이 훨씬 더 자연스러워져서 실제 촬영한 것인지 인공지능이 가짜로 생성한 것인지 구분이 어려울 정도로 사실적이라는 게좀 다릅니다. 아, 맞아요. 제가 봐도 너무 사실적이어서 깜짝 놀랐고요. 네네. 예를 들면 지금까지 동영상 생성 인공지능에 어, 달마시안 강아지를 영상으로 만들어 달라고 요청을 했을 때 영상 속 달마시안의 전박이의 위치가 계속 바뀌는 문제가 있었습니다. 아... 예. 이는 어, 채찌피티랑 마찬가지로 하나의 이미지를 생성한 후그 다음에 올 이미지를 확률적으로 계산해서 생성해내는 방식으로 영상을 만들기 때문에 전체적인 맥락이나 어, 뭐 물리적 법칙 이런 것들을 이해해서 영상을 만드는 게 아니었기 때문에 나타났던 오류인데요. 음. 이런 현상 때문에 영화 제작과 같은 정교함이 필요한 분야에서는 아, 아직 활용하려면 좀 멀었다 이런 음. 판단이 있었던 게 사실입니다. 하지만 이번에 발표된 소라의 경우에는 모든 영상을 프레임 단위로 일일이 쪼갠 후에 물리법칙이나 빛, 앞 장면과의 연관성 등을 고려해서 이미지를 생성한 후에 이를 하나로 합쳐서 영상으로 완성하는 방식을 택했기 때문에 훨씬 더 자연스러운 영상이 가능해진 것입니다. 그러니까 기존과는 조금 다른 방식의 영상 제작 방식을 택했기 때문에 좀더 자연스러운 영상이 나올 수 네네. 있었던 거군요. 네네. 그러니까 기존의 그 맥락과 이어지는 정확한 영상 표현이 가능해진 거고요. 영화 제작과 같은 정교함이 필요한 분야에서도 인공지능을 상업적 목적, 목적으로 활용할 수 있는 환경이 만들어진 것으로 시장에서 받아들여졌기 때문에 오. 이렇게 크게 주목을 받고 있는 것입니다. 전체적인 맥락을 이해하는 자연스러운 영상이 만들어진다. 이게 네. 아마 소라가 고품질의 영상을 만들어낼 수 있는 비결이 아닐까 싶은데요. 어, 벌써부터 소라의 등장으로 영상 제작 업계에 큰 변화가 일어날 것이다 라는 예상이 많습니다. 네. 소라의 등장으로 어떤 변화가 예상이 되는지가 좀 궁금한데요. 네, 영상 제작 분야에서 보자면 기존의 SF 영화를 제작한다고 할때 촬영팀 이외에도 다양한 특수효과와 컴퓨터 음. 그리고 연출진 정말 많은 사람과 비용이 투입되어야만 한 편의 영화 제작이 가능했었잖아요. 아, 그렇죠. 예. 하지만 이제는 영상을 누구나 너무도 쉽고 빠르게 만들 수 있기 때문에 어, 집안에서 나 혼자 아바타와 같은 SF 영화를 만들 수 있는 아. 세상이 온다는 거죠. 네. 여기서 중요한 것은 영화를 어떻게 촬영하고 만드는 제작 자체보다 어떤 이야기를 어떻게 만들 것이냐에 대한 스토리텔링, 즉 이야기를 만드는 게더 중요해진다는 것입니다. 아, 사실 소라를 이용을 하려면 은 이제 어쨌든 기본적인 뭐 설정이라던가 뭐 아니면 은 줄거리 같은 거를 기본적으로 써줘야지 이제 소라가 영상을 만들어낼 수 있으니까 이야기를 어떻게 쓰는지가 더 중요하겠군요. 네, 맞습니다. 기존에 영상 제작에 투입되었던 많은 인력과 기술 노력들이 이제는 무엇을 어떻게 전달할 것인지 음. 전략을 세우고 이야기를 만들어가는 데더 집중을 해야 된다는 음. 이야기고요. 물론 이야기를 만들어주는 채찌PT 같은 서비스를 이용하는 것도 중요한데 네네. 가장 중요한 것은 이러한 텍스트를 만들어주거나 영상을 만들어주는 인공지능한테 음. 어떻게 일을 시키느냐 그 본질을 이해하는 것이 상당히 중요해졌다는 이야기입니다. 네네. 그리고 어, 소라 같은 서비스가 마케팅 분야에도 적용이 된다면 좀더 개인화된 그리고 좀더 최적화된 영상 을 만들 수 있다라고 하는 거고요. 어, 성별이나 지역, 연령대별로 같은 영상들을 다르게 최적화해서 음. 마케팅 용도 수단으로 사용할 수가 있겠죠. 아, 그럴 수 있겠네요. 네. 이를 또 교육 분야에서 활용을 한다고 하면 그 동안에 정보를 좀더 효과적으로 전달하기 위해서 텍스트나 뭐 이미지, 사파 정도로 전달이 가능했던 여러 가지. 어, 역사적인 이야기, 과학 분야에서는 음. 뭐 우주 탄생의 과정이라든지 음. 화학 식이 반응하는 과정이라든지 음. 이런 부분들도 좀더 영상을 쉽게 만들 수 있기 때문에 학생들한테도 그런 어려운 개념들에 대한 이해를 음. 앞으로는 좀더 쉽고 이해하기, 이해가 빠르게 전달할 수 있다는 게 장점일 것 같습니다. 아무래도 요즘은 선생님들도 사진보다는 영상으로 설명을 하는 걸 훨씬 더 찾고 이제 하고 싶어 하시는데 아무래도 이렇게 소라 같은 인공지능이 좀더 발달을 하게 되면 은 네. 교육 분야에서 좀더 효과적으로 쓸수 있지 않을까 싶기도 하고요. 네네. 어, 사실 누구나 쉽게 영상을 만들게 되면 은 아까 수석 연구원님께서도 말씀을 해주셨지만 이제 상대방을 이해시키기 쉬운 커뮤니케이션 수단으로도 많이 활용을 할수 있을 텐데 네. 
예상되는 문제점도 적지 않을 것 같아요. 어, 예상되는 문제점에는 어떤 것들이 있을까요? 네, 맞습니다. 어, 너무나 쉽게 영상을 제작할 수 있기 때문에 채찌피티 같은 서비스에서도 문제가 됐던 할루시네이션, 즉 가짜 영상이나 환각, 음. 그리고 착시와 같은 오류도 발생할 수가 있습니다. 오, 네. 실제 오픈 AI가 공개한 영상에서도 이런 오류가 나타나고 있는데요. 음. 한 화면에서 끝없이 새끼 늑대가 생성에 나오, 나오기도 하고 사막에서 플라스틱 의자를 발굴하는 고고학자를 표현한 영상에서는 발굴된 의자가 바로 공중에 떠다니는 아. 물리학 법칙과 맞지 않는 음. 그런 영상이 나타나기도 합니다. 음. 소라를 공개한 오픈 AI도 이런 오류 현상에 대해서 음. 주의를 당부하고 있습니다. 이런 오류 때문에 오픈 AI는 소라를 대중한테 바로 공개하지는 않고 어, 레드팀이라고 어, 새로운 팀을 꾸려서 네네. 소라 서비스가 발생시킬 수 있는 여러 가지 사회적 문제나 음. 딥페이크 같은 가짜 영상, 음란물 이런 불법적 생성 영상의 생성을 요청할 경우에 이를 효과적으로 차단하기 위한 그런 방안을 만들고 있다고 밝혔습니다. 아... 예를 들면 네이버와 같은 검색 포털에서도 부적절한 검색을 입력을 하면 그 결과가 표시되지 않거나 위험성을 경고하는 메시지가 뜨게 되는데요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 뜨죠. 예, 네. 예, 예. 소라도 영상을 너무 쉽게 만들 수 있기 때문에 이런 부분에서 적절하지 않은 영상 생성을 요청할 경우 이를 차단하기 위한 방안들이 필요한 것이죠. 하지만 생성형 인공지능이기 때문에 완벽한 차단이 불가능하다라고 하는 문제도 있습니다. 예를 들면 웹사이트의 어떤 서비스를 중단시킬 목적으로 어, 반복적으로 인터넷 트래픽을 계속 발생시켜서 사이트를 다운시키는 이런 형태의 공격을 디도스 공격이라고 합니다. 아, 얼마 전에 이제 그 게임 롤에서도 굉장히 네네. 좀 유명해졌던 디도스. 맞습니다. 네. 예. 어, 디도스 공격하는 프로그램을 채찌 PT한테 생성해달라고 하면 생성을 안 해줍니다. 네. 하지만 이걸 조금만 바꿔서 어, 내가 웹사이트를 하나 만들었어. 근데 어, 이 사이트가 많은 사람이 접속을 해도 정상적으로 활용이 되는지 서비스를 할수 있는지 이걸 검증해 보고 싶어. 아... 이런 프로그램을 한번 짜줘 라고 하면 앞에 얘기와 똑같은 건데도 불구하고 채찍 PT가 그 프로그램을 생성해 줄 수도 있다는 거죠. 이러한 상황이 소라에서도 똑같이 충분히 일어날 수 있기 때문에 이런 부분에 대한 대비가 음. 필요하다는 것입니다. 어, 수상연구원님께서 말씀을 하신 것처럼 그런 식으로 말을 바꿔서 하는 거에 대해서도 이제 충분히 대비가 된 다음에 소라가 대중들한테 공개가 될 필요가 있을 것 같고요. 네. 그러면 마지막으로 어, 챗 GPT에 이어서 소라까지 이제 인공지능이 정말 우리 가까이 다가왔구나 이런 게 네네. 실감이 나는 것 같아요. 네. 인공지능과 이제 우리는 함께하는 세상을 살아야 된다고 해도 무방할 것 같은데 네. 어, 인공지능과 함께할 세상 우리가 어떻게 대비해야 될까요? 네, 어, 생성형 인공지능 등장 이후에 미국 실리콘밸리에서도 작년 말부터 올해 초까지 수십만 명의 해고 대란이 일어나기도 했습니다. 음... 현재 인공지능도 완벽하지는 않지만 각각의 분야에서 어, 인간이 일하는 그 능력의 약 6, 70% 이상의 퍼포먼스를 나타내고 있다고 평가받고 있기도 합니다. 오... 네. 제가 알고 있는 어떤 대표님 한 분도 웬만한 아르바이트생이나 신입사원보다도 더 퍼포먼스가 뛰어난 것 같다 라고 아... 표현을 하시기도 하셨어요. 네네네. 이런 현상은 사회적으로 사다리 걷어차기와 같은 현상, 어, 초급 기술자를 양성하는 시스템의 붕괴가 좀 우려되는 것도 사실입니다. 이러한 현상은 거의 모든 산업 분야에서 이러, 이미 음. 일어나고 있다고도 볼 수가 있고요. 가까운 미래에는 인공지능에게 일을 시키는 소수의 직업군과 음. 인공지능에게 지시를 받는 다수의 직업군만 아... 남게 될 수도 있지 않을까 싶습니다. 지금까지는 우리가 컴퓨터의 언어, 즉 컴퓨터 프로그래밍을 배워야 컴퓨터한테 일을 시킬 수 있었던 데 반해서 인공지능이 사람의 언어를 학습한 생성형 인공지능의 경우에는 시키고자 하는 일을 사람의 언어로 그대로 이야기를 해도 인공지능이 그 말을 알아듣고 결과를 도출해낸다는 것이 기존의 인공지능과 다르다는 것입니다. 따라서 이러한 변화된 환경에서는 인공지능 기술을 두려워하지 말고 보다 적극적으로 배우고 활용하면서 다가올 인공지능 시대, 내가 인공지능을 어떻게 활용해서 내 능력을 더 키워나갈 수 있을지를 대비해 가는 것이 더 중요하다라고 하는 말씀을 드립니다. 인공지능 기술의 파급 효과와 영향력이 너무 크다 보니까 앞으로 다가올 미래를 어, 예측하기가 좀 어려운 게 우리가 막연히 인공지능을 두려워하는 이유가 아닐까 싶은데요. 어, 하지만 산업혁명과 같은 큰 변화에도 결국 인류는 변화에 적응하고 새로운 사회를 만들어 온 것처럼 
어, 오늘 이 시간 막연한 두려움 대신 다가올 인공지능 시대를 어떻게 적응하고 대비해 갈지 생각해 보는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네. 어, 저도 인공지능에 더 많은 관심을 갖고 새로운 변화와 패러다임을 계속 배울 수 있도록 노력하겠습니다. 어, 오늘 동영상 생성 인공지능 소라와 함께 어, 인공지능이 함께 우리의 미래에 대해서 상상하게 해주신 정원모 수석 연구원님께 감사하다는 말씀 드리고요. 오늘 요즘 과학은 여기까지입니다. 다음번에 더욱 흥미로운 과학뉴스로 돌아오도록 할게요. 그럼 안녕!